ఈరోజు మనం తెలంగాణ చరిత్ర సంస్కృతిలో భాగంగా తెలంగాణలో ప్రజా చైతన్య వ్యాప్తి అనే అంశం గురించి నేర్ నేర్చుకుంటున్నాం తర్వాత మనకు ఆసబ్జాయి రాజ్యం స్థాపించబడి ఆసబ్జాయిల కాలంలో ఈ యొక్క ఆసబ్జాయిలు దాదాపు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల మధ్య పాలించడం జరిగింది తర్వాత మనకు ఆసబ్జాయిల కాలంలో తెలంగాణ బాగా వెనుకబడిపోయింది ప్రజలు ప్రజలు ఒక పక్క బీదరికం మరొక పక్క నిరక్షరాస్త మొదలైన అంశాల పరంగా ఒక పక్క నిజాం నియంతృత్వం వీటి వీటి పరంగా తెలంగాణ బాగా వెనుకబడిపోయి ఉన్నది ప్రజలకు నిజాం రాజ్యంలో ఎలాంటి హక్కులు లేవు పైగా తెలంగాణ గ్రామాలలో మక్తేదారులు పట్టేదారులు భూస్వాములు మొదలైన వాళ్ళు మొత్తం భూమిని తమ స్వాధీనంలో ఉంచుకొని ప్రజలకు ఎలాంటి అవకాశాలు లేకుండా చేశారు అదేవిధంగా మనకు తెలంగాణలో బానిసత్వం ఎక్కువ ఎక్కువగా ఉన్నది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క బగీల పద్ధతి తర్వాత వెట్టి చాకిరి మొదలైన అంశాల అంశాలు బగీల వెట్టి చాకిరి అనే అంశాలు ఈ యొక్క బానిసత్వానికి మారురూపకంగా ఉన్నాయి తర్వాత ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి తెలంగాణలో ప్రజా చైతన్యం ఏ విధంగా వచ్చింది తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రజలను అనేక సంస్థలు ప్రజా చైతన్యం ప్రజ అంటే వాళ్ళ చైతన్యాన్ని కలిగించి ముందుకు స్వాతంత్రోద్యమం వైపు నడిపించాయి ఈ యొక్క వివిధ సంస్థలు నిర్వహించిన పాత్ర ఏంటి ఈ యొక్క వాటి వివరాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఈ విధంగా తెలంగాణలో స్వాతంత్రోద్యమం ఏ విధంగా ప్రారంభమైంది దాంట్లో వివిధ సంస్థలు ఎటువంటి ఈ పాత్ర పోషించాయనే విషయాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం మనం ముఖ్యంగా తీసుకుంటే తెలంగాణ ప్రజల్లో ఆనాడు అక్షరాస్త లేదు అక్షరాస్త చాలా తక్కువగా ఉంది ఆనాడు తెలంగాణ ప్రజల అక్షరాస్త మూడు పాయింట్ మూడు శాతం మాత్రమే తర్వాత నిజాం రాజ్యంలో ప్రభుత్వం కేవలము ఉర్దూకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఉర్దూ మీడియం యొక్క ఎది విద్యా విధానాన్ని నడిపించింది తెలుగు మీడియం కానీ ఇతర మీడియాలకు చదువుకునే అవకాశం లేకుండా పోయింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ఈ ప్రజలు చాలా దుర్భర జీవితం గడుపుతూ వారు చాలా హీనాధీనంగా ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో ఉండేవారు తర్వాత మనకి ఈ విధంగా తీసుకుంటే మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణ ప్రజల్లో హైదరాబాద్ రాజ్య ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించిన సంస్థ చైతన్యం కలిగించిన ఒకటే ఒకటి ఈ ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే చాందా రైల్వే పథకం చాందా రైల్వే పథకం చాందా రైల్వే పథకం సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో జరిగింది చాందా అంటే ఈ చాందా రైల్వే పథకం ఏంటంటే ఈ యొక్క నిజాం ప్రభుత్వము యొక్క హైదరాబాద్ నుంచి వాడీ వరకు రైలు మార్గాన్ని వేయించింది తర్వాత వాడీ నుంచి మహారాష్ట్రలో ఉన్న చాందా వరకు ఈ రైలు మార్గాన్ని పొడిగించాలనే ఒక ఆలోచన చేశారు ఒక పథకం ప్రారంభించారు కానీ ఇది దీన్ని ఆపివేశారు తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో ఈ పథకం బయ బయటపడింది బహిర్గతమైంది దాంతో ఇది ప్రజలకు తెలిసిపోయింది ప్రజలకు తెలిసిపోయేటప్పటికీ ఈ ప్రణాళిక వల్ల ఈ యొక్క రాజ్యానికి నష్టమని ప్రజలు గ్రహించారు మరి ప్రజలను ఈ సంఘటన పరంగా చైతన్యవంతం చేసిన వ్యక్తులు ముగ్గురే ముగ్గురు వారిలో మొట్టమొదటి వారు అఘోరనాథ చట్టోపాధ్యాయ నిజాం కళాశాల మొదటి ప్రిన్సిపాల్ తర్వాత ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్ రెండో వ్యక్తి ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్ మూడో వ్యక్తి యొక్క దస్తూర్జీ ఊసంగ్ దస్తూర్జీ ఊసంగ్ అనే రెవెన్యూ అధికారి ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రజలను చైతన్యవంతం చేశారు అంటే ఈ యొక్క చాందా రైల్వే పథకం అనేది నిజాం రాజ్యానికి నిజాం రాజ్య ప్రజలకు చాలా నష్టదాయకమని ఈ యొక్క నిజాం రాజ్యానికి ఎటువంటి లాభం లేకపోగా దీంతో ఈ యొక్క పబ్లిక్ మనీ అంటే ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుందని వీళ్ళు ప్రజల్లో ప్రచారం చేయడం జరిగింది దాంతో ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చింది ఈ సందర్భంగా ప్రజలు మొట్టమొదటిసారిగా తమ ప్రజాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరించడం జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ రాజ్య ప్రజలు తమ తన తమ ప్రజాభిప్రాయాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా వ్యక్తీకరించారు సరే ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ రాజ్య ప్రజలు ఎప్పుడు తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకర తమ అభిప్రాయాన్ని బయటపెట్టుకున్నారు వ్యక్తీకరించారు అనే అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు మనకు రకరకాల సంఘటనలు ఇస్తారు రకరకాల ఇన్సిడెంట్స్ ఇస్తారు దీంట్లో మనకు ఈ యొక్క హైదరాబాద్ చాందా రైల్వే పథకం అనేది ఒక ఆల్టర్నేట్ ఉంటుంది అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాజ్య కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు సందర్భంగా లేదా 
వందే మాత్రం ఉద్యమం సందర్భంగా లేదా ఆర్య సమాజ ఏర్పాటు సందర్భంగా ఇట్లా రకరకాల ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇస్తుంటారు దీన్ని మనం సరిగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనకి ఒక మార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా చాందా రైల్వే పథకం మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ రాజ్య ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఎప్పుడు వ్యక్తి వ్యక్తి ఏ సంవత్సరంలో వ్యక్తీకరించాలనే ప్రశ్న అడగచ్చు దానికి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడు అనేది దాని సమాధానం సరే ఈ విధంగా ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు ఈ యొక్క ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం తీసుకొచ్చారు చాందా రైల్వే పథకం ప్రజలకు ఎంత అన్యాయం చేస్తుందో తర్వాత నిజాం రాజ్యానికి ఎంత నష్టం చేస్తుందో ఈ ముగ్గురు అధికారులు ఈ యొక్క ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించి వాళ్ళు చైతన్యం తీసుకొచ్చారు దాంతో వీరు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏమన్నారంటే నిజాంతో నిజాం ప్రభుత్వంతో మీరు వెంటనే ప్రజలకు ఈ విషయం తెలియజేయండి మేము చాందా వరకు రైల్వే రైల్వే లైన్ పొడిగిస్తున్నామనే విషయాన్ని ఈ విధంగా ఈ ముగ్గురు నాయకులు చాందా రైల్వే పథకం గురించి ప్రజలకు తెలియజేసి వారి అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని నిజాం ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరిగింది ఫలితంగా నిజాం ప్రభుత్వం చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంది దీనిలో భాగంగానే అఘోరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయను నిజాం రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించింది ఆయనను బలవంతంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరం మే ఇరవై ఇరవై తేదీన సోలాపూర్కు పంపించింది ఆయనను సోలాపూర్కు పంపించింది తర్వాత రెండో వ్యక్తి యొక్క ఈ విధంగా మనకు రెండో వ్యక్తి మనకు ఈ యొక్క ఊసంగ్ దస్తూర్జీ ఊసంగ్ను పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరం మే ఇరవై రెండో తేదీన పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడో సంవత్సరం మే ఇరవై రెండో తేదీన ఊసంగ్ను యొక్క పూనాకు బలవంతం రాజ్య బహిష్కారం చేసి పూనాకు పంపించడం జరిగింది ఈ విధంగా హైదరాబాద్ రాజ్యంలో బహిష్కరణకు గురైన మొట్టమొదటి వ్యక్తి అఘోరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ ఇక్కడ మనకు ప్రశ్న ఏంటంటే అఘోరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయను ఈ యొక్క రాజ్య బహిష్కారం చేసి ఎక్కడికి పంపి పంపించిందనే ప్రశ్న అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మొట్టమొదటిసారిగా బహిష్కరణకు గురైన వ్యక్తి అనేది ఒక ప్రశ్న మనల్ని అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా గమనించండి తర్వాత మనకు ఈ ఉద్యమాన్ని మరి ఈ విధంగా జరుగుతుంది బ్రహ్మాండంగా ఉద్యమం జరుగుతుంది ఓ పక్క ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగింది ప్రజల్లో అర్థం ముందు ఎప్పుడు కూడా చైతన్యం కలగలేదు మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజా చైతన్యం వచ్చింది మరి ఈ విధంగా ప్రజా చైతన్యం వచ్చినప్పుడు అనేక పత్రికలు ఈ అంశాన్ని ప్రచా ప్రచారం చేశాయి ఈ విధంగా అనేక పత్రికలు ఏంటంటే మనకు ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రికార్డ్ హైదరాబాద్ రికార్డ్ సౌకత్ ఉల్ ఇస్లాం సౌకత్ ఉల్ ఇస్లాం మొదలైన పత్రికలు ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చిన చాందా రైల్వే ఉద్యమాన్ని బ్రహ్మాండంగా ప్రచారం చేశాయి తర్వాత మనకు ఇది చాందా రైల్వే పథకం యొక్క సందర్భంగా ప్రజల్లో వచ్చిన చైతన్యానికి సంబంధించిన సంఘటన తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ మన భారత్ ఈ యొక్క హైదరాబాద్లో కాంగ్రెస్ ప్రభావం అంటే మనకు తెలుసు భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా స్వాతంత్రోద్యమం మొదలైనప్పుడు మనం భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమ ఘట్టాలను మూడు ఘట్టాలు అని చెప్పుకుంటాం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో మితవాద యుగం అని పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదో సంవత్సరంలో అతివాద యుగం అని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వారి మధ్య గాంధీ యుగం అని చెప్పుకుంటాం దీనిలో భాగంగానే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనే సంస్థను ఏవో హ్యూమ్ అనే బ్రిటిష్ ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ రిటైర్డ్ ఆఫీసర్ ఏవో హ్యూమ్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ను పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో స్థాపించాడు ఈ విధంగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపించిన తర్వాత దీని ప్రథమ సమావేశం బొంబాయిలో ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ ఉమేష్ చంద్ర బెనర్జీ అధ్యక్షతన ఈ యొక్క మొట్టమొదటి సమావేశం బొంబాయిలో జరిగింది ఈ సమావే ఈ సమావేశం తర్వాత ఈ విధంగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ అనేది ఒకటి అవతరించింది ఈ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ప్రతి సంవత్సరము వివిధ ప్రా భారతదేశ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క తమ సభలను పెట్టి ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఒక చోట ఒక పట్టణం ఒక చోట సభలను పెట్టి రకరకాల తీర్మానాలు చేయడము మా యొక్క భారతీయుల హక్కులను కాపాడండి పేర్కొనడం రకరకాల తీర్మానాలు చేస్తూ వచ్చింది అయితే మనకు ఈ యొక్క భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రభావం భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నది మరి అదేవిధంగా హైదరాబాద్ రాజ్యంలో లేదా హైదరాబాద్ సంస్థానంలో కూడా దీని ప్రభావం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది ఎందుకంటే హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఎవరైతే ముస్లింలు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చి ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రం భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటును వ్యతిరేకించారు మరి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ను ఏర్పాటును ఆహ్వానించిన వారిలో హైదరాబాద్ నుంచి అనేక మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు వారిలో ప్రథముడు 
అగోరనాథ్ చటోపాధ్యాయ రెండో వ్యక్తి ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్ వీరిద్దరు కూడా భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క ఏర్పాటును ఆహ్వానించారు ఆహ్వానించడం జరిగింది ఈ విధంగా మరి ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లో చేరిన మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ వ్యక్తి మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ నుంచి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లో చేరిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్ ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి ఈ యొక్క భారత జాతీయ ముల్లా అబ్దుల్ ఖయూమ్ అనేవాడు అనే వ్యక్తి భారత హైదరాబాద్ నుంచి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్లో చేరిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఈ దీని మీద మనకు ప్రశ్న వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి గమనించండి తర్వాత ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఆహ్వానించారు దాని ఏర్పాటును చాలా చక్కగా ఉన్నది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరం అక్టోబర్ పంతొమ్మిదో తేదీన సికింద్రాబాద్ హెడ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట ఈ యొక్క భారత ఈ యొక్క జాతీయ కాంగ్రెస్ సభ జరిగింది సికింద్రాబాద్ హెడ్ హెడ్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎదుట పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరం అక్టోబర్ పంతొమ్మిదో తేదీన ఈ యొక్క ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ సభ జరిగింది ఈ సభకు రెండు వేల మంది ప్రజలు హాజరయ్యారు ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించి వహించిన వాడు బి కృష్ణ అయ్యంగా కృష్ణ అయ్యర్ సికింద్రాబాద్లో జరిగిన జాతీయ కాంగ్రెస్ యొక్క హైదరాబాద్లో జరిగిన సికింద్రాబాద్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశానికి యొక్క కృష్ణ అయ్యంగార్ అధ్యక్షత వహించాడు ఈ సభలో రామచంద్ర పిల్లె తర్వాత సోరాబ్జీ తర్వాత హాజీ సజ్జన్ లాల్ ముత్యాల రామన్న మొదలైన వారు మొదలైన నాయకులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు ఈ సభలో ఒక తీర్మానం చేశారు ఏంటంటే అలహాబాదులో జరిగే అలహాబాదులో జరిగే తదుపరి కాంగ్రెస్ మహాసభకు తమ ప్రతినిధులను హైదరాబాద్ నుంచి ప్రతినిధులను పంపించారని ఈ సభలో తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా తీర్మానం చేశారు తర్వాత మనకు హైదరాబాద్లో ఆర్య సమాజం అనే సంస్థ ఎప్పుడు పుట్టిందనే విషయానికి వస్తే ఆర్య సమాజం ఆర్య సమాజాన్ని యొక్క దయానంద సరస్వతి పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఐదో సంవత్సరంలో బొంబాయిలో స్థాపించారు తర్వాత ఈ విధంగా ఆర్య సమాజం దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించింది దీనిలో భాగంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలోనే ఈ యొక్క హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఆర్య సమాజం శాఖ ఏర్పడింది అది ధరూరులో ధరూరులో ఏర్పడింది అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఆర్య సమాజం శాఖ హైదరాబాద్లో ఏర్పడింది హైదరాబాద్లో ఏర్పడింది దీని ప్రథమ అధ్యక్షుడు కమత ప్రసాద్ కమత ప్రసాద్ కార్యదర్శి లక్ష్మణ్ రావు లక్ష్మణ్ దాస్ దీని కార్యదర్శి లక్ష్మణ్ దాస్ ఇది ఆర్య సమాజానికి ప్రామాణిక గ్రంథం ఏంటంటే సత్యార్థ ప్రకాశిక సత్యార్థ ప్రకాశిక యొక్క ఈ సభలు ఈ ఆర్య సమాజ శాఖలో ఆర్య సమాజంలో చురుకుగా వివిధ వ్యక్తులు వివిధ నాయకులు చురుకైన పాత్ర పోషించారు దీనిలో అగోరనాథ చటోపాధ్యాయ అగోరనాథ చటోపాధ్యాయ తర్వాత కేశవరావు కొరాట్కర్ తర్వాత దామోదర్ సత్యవలేకర్ తర్వాత వినాయకరావు విద్యాలంకర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆర్య సమాజంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ప్రధాన పాత్ర పోషించారు మరి వీళ్ళందరూ తర్వాత ఆర్య సమాజము చేసిన కార్యక్రమం ఏంటంటే హిందూ సమాజంలోని మూఢాచారాలను సాంఘిక సాంఘిక దురాచారాలను రూపుమాపి యొక్క ప్రజలను ఆధునికవాదులుగా తయారు చేసి ప్రజల్లో ప్రజలను స్వాతంత్రోద్యమం వైపు మలించడానికి గణనీయమైన ప్రయత్నం చేసింది ఆర్య సమాజం తర్వాత మనకు ఇదే సందర్భంలో దీన్దార్ ఉద్యమం వచ్చింది దీన్దార్ ఉద్యమం ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ సంస్థానంలోని కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఈ దీన్దార్ ఉద్యమం వచ్చింది ఈ దీన్దార్ ఉద్యమానికి నాయకుడు సిద్దిక్కి సిద్దికి దీన్దార్ సిద్దికి దీన్దార్ ఆయనే ఏం ప్రచారం చేశాడంటే ఆయన సర్వరే అలం సర్వరే అలం అనే ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు ఆ పుస్తకంలో హిందూ దేవతలను కించపరుస్తూ ఆయన రాయడం జరిగింది హిందూ దేవతలను కించపరుస్తూ రాశాడు ఈ పుస్తకాన్ని రాశాడు ఆ విధంగా పుస్తకాన్ని రాసి హిందూ మతంలో ఏమి లేదు అందరూ ఇస్లాం మతాన్ని అనుసరించాలని కోరాడు మళ్ళీ పైగా ఏం కోరాడంటే తాను లింగాయతల దేవుడు దేవుణ్ణి అని తన పూర్వ పూర్వజన్మలో తాను లింగాయతల దేవుణ్ణి అని కాబట్టి మీ దేవుణ్ణి ఇక్కడ పుట్టాను కాబట్టి నన్ను అనుసరించాలి మీరందరూ ఇస్లాంని అనుసరించాలని ఆయన కోరాడు అంటే ఇటువంటి సంఘటనలు ఇటువంటి ఇటువంటి చర్యలను ఆర్య సమాజం తీవ్రంగా ఖండించింది ఆర్య సమాజం తీవ్రంగా ఖండించింది తర్వాత దీ ఈ దీన్దార్ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేపట్టింది ఆర్య సమాజం అటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక సభలు సమావేశాలు జరిపింది 
ఈ సభలను సమావేశాలను నిజాం ప్రభుత్వం నిషేధించింది ఆర్య సమాజం వాళ్ళు సభలు సమావేశాలు జరపరాదని నిజాం ప్రభుత్వం నిషేధించడం జరిగింది దీంతో ఆర్య సమాజం వారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్త ఉద్యమం చేశారు దీనిలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదవ తేదీన హైదరాబాదు డేను హైదరాబాదు డేను దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించారు తర్వాత మనకు ఇదే సందర్భంలో ఇది ఆర్య సమాజం యొక్క పాత్ర తర్వాత గణేష్ ఉత్సవాలు అనేవి కూడా హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైనాయి గణేష్ ఉత్సవాలు బాలగంగాధర్ తిలక్ మహారాష్ట్రలో గణేష్ ఉత్సవాలను ప్రారంభించాడు మరి గణేష్ ఉత్సవాలను ఎందుకు ప్రారంభించాడు బాలగంగాధర్ తిలక్ అంటే స్వాతంత్రోద్యమంలో భాగంగా జరిగిన వందే మాతర ఉద్యమ కాలంలో ప్రజల్లో జాతీయ భావాన్ని కలిగించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఆయన అందుకే మహారాష్ట్రలో గణేష్ ఉత్సవాలు తర్వాత మరిన ఉత్సవాలను జరిపించడం జరిగింది శ్రీవాది ఉత్సవాలు గణేష్ ఉత్సవాలు జరిపించడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి ఈ విధంగా వచ్చిన గణేష్ ఉత్సవాలకి హైదరాబాద్లో కూడా దాని ప్రభావం ఉంది పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో గణేష్ ఉత్సవాలు హైదరాబాద్లో ప్రారంభమయ్యాయి మహారాష్ట్రలో ప్రారంభమైన గణేష్ ఉత్సవాలు హైదరాబాద్లో కూడా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో ప్రారంభమైనాయి తర్వాత మనకి ఆర్య సమయ తర్వాత గణేష్ ఉత్సవాలు రెండు కూడా ప్రజా 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 ప్రజాభిప్రాయాన్ని తెలిపే ప్రధాన సాధనాలుగా పనిచేశాయి ప్రజల ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలిపే ఒక సంస్థలుగా పనిచేశాయి ఈ రెండు కూడా ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించాయి చైతన్యం కలిగించి వారిలో ఉన్న మూల విశ్వాసాలను తొలగించి ఆ యొక్క వారిని స్వాతంత్రోద్యమం వైపు పలించడంలో ఈ రెండు సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషించాయి మనకి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే గణేష్ ఉత్సవాలు హైదరాబాద్లో ఎప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి అనే ప్రశ్న ఏ ఇయర్లో ప్రారంభమయ్యాయని అన్నప్పుడు ఇయర్స్ అడుతారు దీనికి కరెక్ట్ సమాధానం పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదో సంవత్సరం తర్వాత మనకు హైదరాబాద్ డే ఎప్పుడు జరపబడింది హైదరాబాద్ డే ఎప్పుడు జరపబడింది అని కూడా ప్రశ్న వస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరం జనవరి ఈ ఐదు ఈ యొక్క జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీన దేశవ్యాప్తంగా హైదరాబాద్ డే నిర్వహించారని కూడా మనం చెప్పవచ్చు తర్వాత మనకు ఈ యొక్క తెలంగాణలో అక్షరాస్యత లేదు చాలామంది ప్రజలు నిరక్షరాశులు కేవలం మూడు పాయింట్ మూడు శాతమే అక్షరాస్యత ఉన్నది మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళలో చైతన్యం తీసుకురావాలంటే అనేక రకాల ప్రయత్నాలు జరిగాయి దానిలో బ్రాంగనే యొక్క విద్యాపరంగా ప్రజలను ముందు తీసుకుపోవాలనే ఉద్దేశంతో గ్రంథాలయాలు మొదలయ్యాయి ఇలాంటి గ్రంథాలయాల్లో మనకు ప్రధానంగా తీసుకుంటే మొట్టమొదటి గ్రంథాలయం హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్ రాజ్యంలో లేదా హైదరాబాద్ రాజ్యాంగం యొక్క కాదు తెలంగాణలో తొలి గ్రంథాలయం అనేది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండులో ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్లో మొదలైంది దీనిని సోమసుందర్ మొదలియార్ అనే వ్యక్తి స్థాపించాడు తర్వాత ఇది మొట్టమొదటి గ్రంథాలయం తెలంగాణలో మొట్టమొదటి గ్రంథాలయం తర్వాత మనకు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలోనే శంకరానంద శంకరానంద గ్రంథాలయం అనేది కవాడిగూడలో ఏర్పాటైంది దీన్ని ముదిగొండ శంకరాజ్యులు అనే వ్యక్తి ముదిగొండ శంకరాజ్యులు అనే వ్యక్తి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత మూడో గ్రంథాలయం ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో ఆ అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీని నిజాం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అసఫియా స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీని అఫ్జల్ గంజ్లో నిజాం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఇవి గ్రంథాలయాలు ప్రధాన గ్రంథాలయాలు అంటే మొట్టమొదటి తెలంగాణలో ఏర్పాటైన గ్రంథాలయాలు అంటే మనకి ఇక్కడ మొట్ట తెలంగాణలో మొట్టమొదటి గ్రంథాలయం ఏదంటే మనకు ఈ యొక్క సికింద్రాబాద్లో ఏర్పాటైన గ్రంథాలయం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండో సంవత్సరంలో సోమసుందర్ మొదలియార్ ఏర్పాటు చేసిన గ్రంథాలయమే మొట్టమొదటిది తర్వాత మనకు తెలుగు గ్రంథాలయాలు కూడా ఏర్పాట ఏర్పాటైనాయి తర్వాత కాలంలో తెలుగు గ్రంథాలయాలు కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి తెలుగు గ్రంథాలయాల్లో మనం తీసుకుంటే మునగాల రాజా వెంకట రంగారావు దగ్గర దివారుగా పనిచే పనిచేసిన కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణ్ రావు యొక్క హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేకమైన గ్రంథాలయాలు ఏర్పాటు చేసి ప్రజ యొక్క ప్రజల యొక్క ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడానికి వాళ్ళలో సర్వతోముఖాభివృద్ధి కలిగించడానికి రకరకాల కృషి చేసి గణనీయమైన ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా కుమర్రాజు లక్ష్మణ్ రావు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక గ్రంథాలయాలు స్థాపించాడు అనేక గ్రంథాలయాలు స్థాపించాడు ఈయన స్థాపించిన గ్రంథాలయాల్లో మనకు పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటిది పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఈ విధంగా కుమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణ్ రావు రావి చెట్టు రంగారావు యొక్క సహాయంతో సహకారంతో పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరంలో 
యొక్క శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం అనే గ్రంథాలయాన్ని యొక్క సుల్తాన్ బజార్లో స్థాపించడం జరిగింది ఇది తెలంగాణలో స్థాపించబడిన మొట్టమొదటి తెలుగు గ్రంథాలయం తెలుగు గ్రంథాలయం అంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయాంధ్ర భాషా నిలయం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఒకటో సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది ఇది మొట్టమొదటి తెలంగాణలో స్థాపించబడిన మొట్టమొదటి తెలుగు గ్రంథాలయం కాబట్టి కాబట్టి మనకి ఇది చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయం ఎప్పుడు ఏర్పడింది లేదా తెలంగాణలో తొలి గ్రంథాలయం ఏది తెలంగాణలో తొలి గ్రంథాలయం ఏది అనే ప్రశ్న కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు పంతొమ్మిది వందల కుమరరాజు లక్ష్మ వెంకట లక్ష్మణరావు పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో రాజరాజ నరేంద్ర భాషా నిలయం అనే గ్రంథాలయాన్ని హనుమకొండలో స్థాపించారు కుమరరాజు లక్ష్మణరావు పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో రాజరాజ నరేంద్ర భాషా నిలయం అనే గ్రంథాలయాన్ని హనుమకొండలో స్థాపించారు అదేవిధంగా కుమరరాజు వెంకట లక్ష్మణరావు పంతొమ్మిది వందల ఆరో సంవత్సరంలో విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి అనే గ్రంథాలయాన్ని కూడా విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి అనే సంస్థను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తర్వాత మనకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గ్రంథాలయాలను అభివృద్ధి పరచడానికి గ్రంథాలయాలను ప్రోత్సహించడానికి అనేక గ్రంథాలయ ఉద్యమం కూడా ఈ కాలంలో వచ్చింది మనం ప్రధానంగా తీసుకుంటే గ్రంథాలయ మహాసభలు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగాయి మొట్టమొదటి గ్రంథాలయ మహాసభ ప్రథమ గ్రంథాలయ మహాసభ పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండు తేదీన ఖమ్మం జిల్లా మధిరలో జరిగింది తర్వాత రెండవ గ్రంథాలయ మహాసభ పంతొమ్మిది సంవత్సరం జూన్ ఒకటో తేదీన సూర్యాపేటలో జరిగింది తర్వాత మనకు ఈ గ్రంథాలయ ఉద్యమంలో కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు కీలక పాత్ర పోషించాడు ఈయనే కాకుండా మాడపాటి హనుమంతరావు సోమనాథరావు గ్రంథాలయ ఉద్యమంలో కుమర్రాజు లక్ష్మణరావు మాడపాటి హనుమంతరావు ఆదిపూడి సోమనాథరావు తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగింది తర్వాత ఇదే సమయంలో వివిధ గ్రంథమాలలు ఏర్పడ్డాయి వివిధ గ్రంథమాలలు ఏర్పడి ఈ యొక్క అతి వివిధ పుస్తకాలు అవి వివిధ పుస్తకాలు ప్రచురించి ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలు ప్రజలకు జరుగుతున్న వివిధ సమస్యలు ప్రభుత్వం చేస్తున్న అన్యాయాలు వీటన్నిటి మీద వివిధ పుస్తకాలకు వివిధ పుస్తకాలు ప్రచురించి ప్రజలకు నామమాత్రమైన రేటుకే ఆ పుస్తకాలను విక్రయించి వారిలో చైతన్యం కలిగించినవి ఇలాంటి గ్రంథమాలలు ఇలాంటి గ్రంథమాలలు తర్వాత మనకు తర్వాత ఇంకా అనేక సంస్థలు వెలిశాయి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో అనేక సంస్థలు వెలిశాయి ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించడానికి ఈ సంస్థలన్నీ పనిచేశాయి ఇలాంటి సంస్థల్లో మనకు యంగ్ మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అసో సొసైటీ యంగ్ మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సొసైటీ అనే సంస్థ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరులో ఏర్పాటైంది దీన్ని స్థాపించిన వాడు అగౌరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ దీన్ని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో అగౌరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ చాదర్ఘట్లో స్థాపించాడు దీని దీని ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే నాటి యువతరంలో నూతన భావాలు కలగజేయడానికి ఇది పాటుపడింది నాటి యువతరంలో నూతన భావాలు కలగజేయడానికి యంగ్ మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సొసైటీ అనే సంస్థ పాటుపడింది తర్వాత ఇదే కాకుండా మనకు అనేక సంస్థలు ఉన్నాయి బ్రహ్మ సమాజం స్థాపించబడింది బ్రహ్మ సమాజం స్థాపించబడి ఆనాటి ప్రజల్లో మూఢ విశ్వాసాలు తొలగించడానికి వాళ్ళు జాతీయ భావాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేసింది అదేవిధంగా దివ్య జ్ఞాన సమాజం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది దివ్య జ్ఞాన సమాజం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది దివ్య జ్ఞాన సమాజం యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క వయోవృద్ధుల్లో జాతీయ భావాన్ని కలగజేయడమే దివ్య జ్ఞాన సమాజం యొక్క లక్ష్యం దీనిని స్థాపించిన వాడు రామ రామస్వామి అయ్యర్ రామస్వామి అయ్యర్ అనే వ్యక్తి ఈ దివ్య జ్ఞాన సమాజాన్ని హైదరాబాద్లో స్థాపించడం జరిగింది తర్వాత ఇవి సంస్థలు వివిధ సంస్థలు అయితే పత్రికల పాత్ర కూడా చాలా ఉంది ప్రజలను చైతన్యవంతం చేయడంలో పత్రికలు చాలా గరణీయమైన పాత్ర నిర్వహించాయి ఆ విధంగా మనకు హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఏర్పాటైన మొట్టమొదటి పత్రికలు ఏవి వాటి గురించిన సమాచారం ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో డక్కన్ టైమ్స్ పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో డక్కన్ డక్కన్ టైమ్స్ అనే ఇంగ్లీష్ పత్రిక ఏర్పడింది స్థాపించబడింది ఈ విధంగా హైదరాబాద్ రాజ్యంలో స్థాపించబడిన మొట్టమొదటి ఇంగ్లీష్ పత్రిక ఈ దక్కన్ టైమ్స్ తర్వాత మనకు అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ టెలిగ్రఫీ హైదరాబాద్ టెలిగ్రఫీ అనే ఇంగ్లీష్ పత్రిక ప్రారంభమైంది అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ రికార్డ్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో హైదరాబాద్ రికార్డ్ అనే పత్రిక ఏర్పడింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో 
దక్కన్ స్టాండర్డ్ దక్కన్ స్టాండర్డ్ అనే పత్రిక ఇంగ్లీష్ పత్రిక వచ్చింది ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ పత్రికలు మరి మనకు రకరకాల ఎగ్జామ్లో రకరకాల ప్రశ్నలు అడగవచ్చు ఎందుకంటే మనం కాంపిటీషన్ ఎక్కువ కాబట్టి లక్షల మంది అప్లై చేసిరు కాబట్టి దీన్ని మనం మనకు అనుకూలంగా మలుచుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క వ్యూహాత్మకంగా పోవాల్సి ఉంటుంది ఒక లాజిక్గా ఎగ్జామినర్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా అడగచ్చు ఇది అడుగుతాడు అది అడగకూడదు అడగడం అనేది సందేహం ఏం లేదు కాబట్టి మనం ప్రతి అంశాన్ని కూడా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మనకు ఈ కాలంలో ఏర్పాటైన తెలుగు పత్రికలు ఉన్నాయి ఈ కాలంలో ఏర్పాటైన తెలుగు పత్రికల్లో మొట్టమొదటిది హితబోధిని తెలంగాణలో ఏర్పడిన తొలి తెలుగు పత్రిక హితబోధిని హితబోధిని పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో మహబూబ్ నగర్లో ప్రారంభమైంది ఇది పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో మహబూబ్ నగర్లో ప్రారంభమైంది అదేవిధంగా నీలగిరి పత్రిక యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం నల్గొండలో ప్రారంభమైంది దీన్ని ప్రారంభించిన వాడు సెహనవీస్ వెంకట్ నరసింహారావు సెహనవీస్ వెంకట్ నరసింహారావు దీన్ని నల్గొండలో ప్రారంభించాడు ఇది తెలుగులో మొట్టమొదటి రాజకీయ పత్రిక ఇది తెలుగులో మొట్టమొదటి రాజకీయ పత్రిక అదేవిధంగా విధంగా గోల్కొండ పత్రిక సురవరం ప్రతాపరెడ్డి సంపాదకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి నాయకత్వం యొక్క సంపాదకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో గోల్కొండ పత్రిక ప్రారంభమైంది ఇవి పత్రికల పత్రికలు ముఖ్యమైన పత్రికలు యొక్క ఈ యొక్క అనేక రకాల పాత్ర వహించాయి మనకి ఇక గోల్కొండ పత్రిక ఇంపార్టెంట్ గోల్కొండ పత్రిక సంపాదకుడు ఎవరని మనకు ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గోల్కొండ పత్రిక సంపాదకుడు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తర్వాత మనకు ఈ కాలంలో విద్యాపరంగా కూడా విద్య కూడా కొన్ని విద్యా సంస్థలు ఏర్పడి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చాయి విద్య విద్యా సంస్థల వల్ల ప్రజలు చదువుకొని ఈ యొక్క ఈ యొక్క స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొనడం జరిగింది ఇటువంటి పరిస్థితులు మనకు హైదరాబాద్లో ఏర్పడ్డ విద్యా సంస్థల్లో మనకు మనకు ముఖ్యంగా తీసుకుంటే సాలార్జంగ్ సంస్కరణల వల్ల సాలార్జంగ్ వల్ల అనేక విద్యా సంస్థలు హైదరాబాద్లో ఏర్పడ్డాయి సాలార్జంగ్ విద్యా సంస్కరణలు చేశాడు కాబట్టి అనేక ఇంగ్లీష్ పాఠశాలలు హైదరాబాద్లో ఏర్పడ్డాయి ఇలా మనం తీసుకుంటూ అనేక పాఠశాలలతో పాటు అనేక కళాశాలలు కూడా హైదరాబాద్లో ఏర్పడ్డాయి ఇలాంటి కళాశాలలో మనం తీసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల యొక్క యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో దారుల్ ఉల్మ్ విద్యా సంస్థ ఏర్పడింది దారుల్ ఉల్మ్ విద్యా సంస్థ ఏర్పడింది తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇంజనీ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏర్పాటైంది అదేవిధంగా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో నిజాం కళాశాల స్థాపించబడింది పంతొమ్మిది వందల నాలుగవ సంవత్సరంలో కాలోజు రంగారావు అనే వ్యక్తి తన భార్య రాధాబాయి జ్ఞాపకార్థం చాదర్ఘట్లో ఒక తెలుగు మీడియం స్కూల్ను ఏర్పాటు చేశాడు ఈ విధంగా తెలంగాణలో ఏర్ప ఈ స్కూలు తెలంగాణలో ఏర్పడిన మొట్టమొదటి తెలుగు మీడియం స్కూల్ మొట్టమొదటి తెలుగు మీడియం స్కూల్ తెలుగు మీడియం పాఠశాల తర్వాత మనకు ఇవి విద్యాపరంగా ఈ విధంగా విద్యా సంస్థలు ఏర్పడి వాళ్ళకు విద్యను నేర్పించి ఈ యొక్క వాళ్ళు చైతన్యం తీసుకుని రావడానికి ప్రయత్నం చేశాయి అదేవిధంగా మనకు స్వదేశీ ఉద్యమం మనకు తెలుసు భారతదేశ వ్యాప్తంగా స్వదేశీ ఉద్యమం జరిగింది స్వదేశీ ఉద్యమం అంటే వందే మాతర ఉద్యమమే స్వదేశీ ఉద్యమంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మనం భారతదేశ వ్యాప్తంగా వందే మాతర ఉద్యమం పంతొమ్మిది వందల ఐదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా అతివాదుల నాయకత్వంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ అరవింద్ ఘోష్ లాలా లజపతి రాయ్ మొదలైన ఆ బాలగంగాధర్ తిలక్ మొదలైన వారి ఆధ్వర్యంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా బెంగాల్ విభజనకు వ్యతిరేకంగా వందే మాతర ఉద్యమం జరిగింది దాన్నే స్వదేశీ ఉద్యమం అని అంటారు అలాంటి స్వదేశీ ఉద్యమ ప్రభావం హైదరాబాద్ రాజ్యం పైన కూడా ఉండేది హైదరాబాద్ రాజ్యం పైన కూడా తీవ్రంగా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో ఈ యొక్క ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్ రాజ్యంలో కూడా స్వదేశీ ఉద్యమ ప్రచారం జరిగింది స్వదేశీ ఉద్యమ ప్రచారం జరిగింది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నారాయణపేటలో తిలక్ పేరున ఒక నిధిని వసూలు చేయడం జరిగింది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నారాయణపేటతో పాటు ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో తిలక్ పేరున ఒక నిధిని నిధి కోసం డబ్బు డబ్బులు వసూలు చేయడం జరిగింది తర్వాత ఈ యొక్క అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో వక్త్ ఆఫ్ రూల్స్ వక్త్ ఆఫ్ రూల్స్ అనే సంస్థ స్వదేశీ వస్తువులనే వాడమని ప్రచారం చేసింది వక్త్ ఆఫ్ రూల్స్ అనే సంస్థ హైదరాబాద్ నగరంలో 
స్వదేశీ వస్తువులను మాత్రమే అంటే స్వదేశీ వస్తువులు అంటే భారతదేశంలో మనం తయారు చేసుకున్న వస్తువులను మాత్రమే వాడాలి విదేశీయులు బ్రిటిష్ వారు తయారు చేసిన వస్తువులను వాడకూడదని వక్త ఫుడ్ సర్వీస్ సంస్థ ప్రచారం చేసింది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఫర్డ్ అప్రోజ్ ఫర్డ్ అప్రోజ్ అనే సంస్థ ఏర్పడి స్వదేశీ వస్తువుల దుకాణాలను తెరవాలని కరపత్రాలను పంచిపెట్టింది అంటే స్వదేశీ వస్తువుల దుకాణాలు స్వదేశీ వస్తువులు మనం ఇక్కడ తయారు చేసిన వస్తువులు వస్త్రాలు మొదలైన వాటి దుకాణాలు తెరిచి ప్రజలకు ఆ ఉత్పత్తులు అమ్మాలని చెప్పేసి మనకు ఫర్డ్ అప్రోజ్ అనే సంస్థ ఏర్పడి ఈ యొక్క తన కరపత్రాల ద్వారా ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రజల్లో ఈ యొక్క నానాటికి స్వాతంత్రోద్యమం పెరిగిపోతుంది ప్రజల్లో నానాటి స్వాతంత్రోద్యమం పెరిగిపోతుంది మరి ప్రజల్లో ఎక్కువ మంది హిందువులు ఉన్నారు వాళ్ళు పాలితులు కాబట్టి ఈ స్వాతంత్రోద్యమం పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఇది ఈ స్వాతంత్రోద్యమం ప్రజల్లో చైతన్యం కలగడం స్వాతంత్రోద్యమం పెరగడం ఆనాటి నిజామైన మహబూబ్ అలీ ఖాన్కు తీవ్రమైన కలవర కలవరాన్ని కలిగించింది కాబట్టి మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఈ దీన్ని ఏ విధంగా అడ్డుకోవాలి ఈ చైతన్యాన్ని ఏ విధంగా ఆపాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో ఈ యొక్క తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల పేర్లు మార్చాడు పంతొమ్మిది వందల ఐదో సంవత్సరంలో తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల పేర్లు ఈ యొక్క పట్టణాల పేర్లు మార్చడం జరిగింది ఆ విధంగా మరి ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఈ యొక్క ఎలుగందల ఎలుగందలను కరీంనగర్గా మార్చాడు ఎలుగందల పేరు పట్టణాన్ని ఎలుగందల పట్టణం పేరును ఎలుగందల జిల్లాగా ఉన్న దాన్ని కరీంనగర్గా మార్చడం జరిగింది అదేవిధంగా పాలమూరు జిల్లా ఉన్న దాన్ని పాలమూరు పాలమూరును మహబూబ్ నగర్ జిల్లాగా చేయడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా ఇందూరు ఇందూరు అనే జిల్లా ఉండే దాన్ని నిజామాబాద్ చేయడం మార్చడం జరిగింది అదేవిధంగా మెతుకును మెదక్ చేయడం జరిగింది మెతుకును మెదక్ చేయడం జరిగింది ఇది తర్వాత ఇవి జిల్లాల పేర్లో మార్పులు ఇట్లా తీసుకొచ్చారు అదేవిధంగా మానుకోట అనే పట్టణం ఉంటే దాన్ని మహబూబాబాద్ అని పేరు మార్చాడు అదేవిధంగా భువనగిరి అనే పట్టణం ఉంటే దాన్ని బొంగీర్ బొంగీర్ అని మార్చాడు బొంగీర్ అని తన పట్టణాన్ని పేరు పేరు మార్చడం జరిగింది అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్న పాడు అనే గ్రామాలకు పట్టణాలు అన్నిటి కూడా పహాడ్ పహాడ్ అనేది పేరు తగిలించాడు ఈ విధంగా నిజాం ప్రభు అయిన మహబూబ్ అలీ ఖాన్ ఈ విధంగా స్వాతంత్రోద్యమాన్ని చూసి సహించలేక ఈ యొక్క సంస్కృతిని ప్రజల యొక్క సంస్కృతిని కాలరాయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ప్రజలను తన ఉక్కుపాదంతో అణచడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ యొక్క ప్రాంతాల పేర్లు ఈ విధంగా మార్చడం జరిగింది తర్వాత మనకు అదేవిధంగా మనకు హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అనేది మనకు ఒకటి ఏర్పడింది అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదో సంవత్సరంలో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ ఏర్పడిన తర్వాత హైదరాబాద్ రాజ్యంలో దాని ప్రభావం ఉన్నది కానీ కాంగ్రెస్ కమిటీ అనేది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఏర్పాటైంది పంత పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో ఈ యొక్క వామన్ నాయక్ వామన్ నాయక్ అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏర్పడింది వామన్ నాయక్ అధ్యక్షతన హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏర్పడింది ఈ విధంగా హైదరాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అనేది వామన్ నాయక్ అధ్యక్షతన పనిచేస్తూ వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది అది 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 కంటిన్యూ అవుతూ వచ్చింది అదే ఇదే సందర్భంలో మనం తారానాథ్ అనే వ్యక్తి ఈ యొక్క నిజామును తారానాథ్ అనే వ్యక్తి రాయచూరుకు చెందిన తారానాథ్ అనే వ్యక్తి ఆనాటి నిజామైన ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ను ఒక మాట అన్నాడు అదేంటంటే ఆయన మద్రాస్ మద్రాస్ నుంచి వెలువడే హిందూ పత్రికలో ఒక వ్యాసం రాస్తూ ఆయన ఏమన్నాడంటే నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ను ఇండియన్ డయ్యర్ ఇండియన్ డయ్యర్గా వర్ణించడం జరిగింది ఈ విధంగా తారానాథ్ తారానాథ్ అనే రాయచూరు నివాసి యొక్క అలాంటి నిజామైన ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ను తాను హిందూ పత్రికలో మద్రాస్ నుంచి వెలువడే హిందూ పత్రికలో వ్యాసం రాస్తూ ఆయన నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ను ఈ యొక్క ఏమన్నాడంటే ఇండియన్ డయ్యర్గా వర్ణి అభివర్ణించడం జరిగింది దాంతో నిజాం తారానాథ్ను హైదరాబాద్ రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించాడు హైదరాబాద్ రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించడం జరిగింది ఆ విధంగా హైదరాబాద్ రాజ్యం నుంచి బహిష్కరించిన తర్వాత ఆయనే ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాజ్యం నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి తుంగభద్ర నది తీరంలో తుంగభద్ర నది తీరంలో హేమాయతనము అనే ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని అక్కడే ఉండి అక్కడి నుంచి వివిధ పత్రికలు రాయడము స్వాతంత్రోద్యమం ప్రచారం చేయడం చేయడం జరిగింది తన జీవితకాలంలో కూడా చాలా కాలం అంటే భారతదేశ స్వాతంత్రం వచ్చేంత వరకు కూడా ఆయన అదే ప్రచారం చేస్తూ వచ్చాడు తర్వాత మనకి ఇదే సందర్భంలో ఖిలాఫత్ ఉద్యమం కూడా జరిగింది ఖిలాఫత్ ఉద్యమం మరి ఖిలాఫత్ ఉద్యమం ఎందుకు జరిగింది అనే విషయానికి వస్తే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగో సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్య జరిగింది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో యుద్ధము 
అయిపోయిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో అంతమైన తర్వాత బ్రిటన్ టర్కీ దేశాన్ని చీల్చింది టర్కీ దేశాన్ని టర్కీ దేశం ఆధీనంలో ఉన్న టర్కీ ఆధీనంలో ఉన్న వివిధ రాజ్యాలను సపరేట్ చేసింది టర్కీ నుంచి వేరు చేసింది అంతేకాకుండా టర్కీ సుల్తాన్ పదవిని రద్దు చేసింది అంతేకాకుండా టర్కీలో ఉన్న ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేసింది మరి ఇక్కడ ఖలీఫా అంటే ముస్లిం ప్రపంచానికి ముఖ్యమైన వ్యక్తి కాబట్టి వాళ్ళ గురువు కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లింలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఖలీఫా పదవి రద్దుతో వాళ్ళందరూ కూడా యొక్క తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ఉద్యమాలు వచ్చాయి మరి ఈ ఖలీఫా పదవిని రద్దు చేయడం వల్ల భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ఖిలాఫత్ ఉద్యమం వచ్చింది ఈ ఖిలాఫత్ ఉద్యమం వచ్చింది మరి ఈ విధంగా ఖిలాఫత్ ఉద్యమానికి భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మరియు మహాత్మా గాంధీ ఈ యొక్క సమర్థించడం జరిగింది సమర్థించడం జరిగింది దాంతో ఈ ఖిలాఫత్ ఉద్యమం ప్రభావం భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్నది భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఖిలాఫత్ ఉద్యమం యొక్క జరిగింది దీని యొక్క వీళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే ఖలీఫా పదవిని తిరిగి పునరుద్ధరించాలని వీరి యొక్క డిమాండ్ ఖలీఫా పదవిని తిరిగి పునరుద్ధ పునరుద్ధరించాలని భారతదేశంలోని ముస్లింలు కోరడం జరిగింది దానిలో అందుకనే పునరుద్ధరించాలి అనే లక్ష్యంతోనే ఈ యొక్క ఖిలాఫత్ ఉద్యమాన్ని భారతదేశంలో చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఖిలాఫత్ ఉద్యమం హైదరాబాద్ రాజ్యంలో కూడా జరిగింది మనకు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం మార్చి ఏప్రిల్ నెలలో ఈ యొక్క ఖిలాఫత్ జయంతిని ఖిలాఫత్ జయంతిని హైదరాబాద్ యొక్క నిజాం రాజ్యంలో కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది నిజాం రాజ్యంలో జరుపుకున్నారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తేదీన హైదరాబాద్లోని వివేకవర్ధిని కళాశాలలో వివేకవర్ధిని కళాశాలలో ఒక గొప్ప సభ జరిగింది ఒక గొప్ప సభ ఈ యొక్క ఖిలాఫత్ సభ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై మూడో తేదీన హైదరాబాద్లోని వివేకవర్ధిని కళాశాలలో ఖిలాఫత్ సభ జరిగింది గొప్ప ఖిలాఫత్ సభ జరిగింది అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై సంవత్సరం మే మే ఐదో తేదీన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఇరవై సంవత్సరం మే ఐదో తేదీన హైదరాబాద్లో హర్తాల్ మరియు ఐక్యత దినంగా పాటించడం జరిగింది ఇది ఖిలాఫత్ ఉద్యమంలో భాగంగా ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా జరిగాయి మరి తర్వాత మనకు తర్వాత ఇంకా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆంధ్ర ఉద్యమము ఆంధ్ర జనసంఘం ఏర్పాటు మరి ఆంధ్ర జనసంఘం అనేది ఏ విధంగా ఏర్పాటైంది ఆంధ్ర ఉద్యమం ఏ విధంగా జరిగింది ఆంధ్ర జనసంఘం అనేది ఏ విధంగా ఏర్పాటైందనే విషయాలను మనం ఇప్పుడు చర్చిస్తాం చర్చిద్దాం హైదరాబాద్ రాజ్యంలో మరి నిజాం రాజ్యంలో మూడు ప్రాంతాల వారు ఉన్నా ఉన్నారు ఒకరు ఒకటైతే ఒకటి తెలంగాణ అయితే రెండోది మరట్వాడ మూడోది కన్నడ ప్రాంతాలు మరి జనాభా పరంగా చూస్తే తెలంగాణ ప్రజలే ఎక్కువ మంది తెలుగు వారే ఎక్కువ మంది మరాఠా మాట్లాడే ప్రజలు తక్కువ మంది తర్వాత ఈ యొక్క కన్నడ మాట్లాడే ప్రజలు ఇంకా తక్కువ మంది ఈ విధంగా తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల భాష ఈ యొక్క తెలంగాణ ప్రజలే భాష అయినా తెలుగుకు ఏమాత్రం గౌరవం లేదు ఏమాత్రం వ్యాల్యూ లేదు గౌరవం లేకుండా ఉండ ఉండేది మనకు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏది ఒక సంఘటన జరిగింది అదేంటంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం నవంబర్ పదకొండు పన్నెండు తేదీలలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం నవంబర్ పదకొండు పన్నెండు తేదీలలో మహర్షి కార్వే అధ్యక్షతన మహర్షి కార్వే అధ్యక్షతన నిజాం రాజ్య నిజాం రాజ్య సాంఘిక సంస్కరణల సభ జరిగింది ఈ సభలో ఈ సమావేశంలో ఈ సభకు సభకు వచ్చిన సభ్యులంతా ఎవరి భాషలో వారు మాట్లాడారు మనం ముఖ్యంగా తీసుకుంటే కొంతమంది ఇంగ్లీషు మరి కొంతమంది ఉర్దూ మరి కొంతమంది మరాఠా భాషలో మరాఠీ భాషలో మాట్లాడారు అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ఎవరి భాషలో వారు మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి రోజు పదకొండవ తేదీన జరిగింది పన్నెండవ తేదీ రోజు రెండవ రోజు రెండవ రోజు సమావేశంలో హైదరాబాద్కు చెందిన న్యాయవాది అయిన అల్లంపల్లి వెంకట్రామారావు అనే వ్యక్తి తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు తెలుగులో మాట్లాడడం జరిగింది తెలుగులో ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభించాడు అంతే మరాఠా యువకులు మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన యువకులు ఆయనను అవహేళన చేశారు అల్లరి చేశారు అవహేళన చేసి అల్లరి చేయడం జరిగింది చివరికి వేదిక వైపు వెన్ను దిప్పి కూర్చున్నారు వేదిక వైపు నుంచి వెన్ను దిప్పి కూర్చున్నారు వాళ్ళ వెన్ను వేదిక వైపు తిప్పి కూర్చున్నారు ఈ విధంగా నిరసన వ్యక్తం చేశారు దాంతో అల్లంపల్లి వెంకట్రామారావు తన ప్రసంగాన్ని ఆపివేశాడు తన ప్రసంగాన్ని ఆపివేశాడు దీన్ని మిగతా తెలుగు వారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సభలో ఉన్నారు వారు దీన్ని ఒక అవమానంగా భావి భావించారు అంటే మేము ఈ రాజ్యంలో మెజారిటీ ప్రజల ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యాభై శాతం ప్రజలం మేము మరి మాకున్న గౌరవం ఇది 
కాబట్టి మాకు ఇది చాలా అవమానం జరిగింది చాలా మా ఆత్మగౌరవం దెబ్బతినది అని చెప్పేసి అదే రోజు రాత్రి నవంబర్ పన్నెండవ తేదీ రాత్రి ఈ యొక్క ఈ యొక్క ట్రూప్ బజార్ ట్రూప్ బజార్లో ఉన్న టె టేకుమల రంగారావు టేకుమల రంగారావు గారి ఇంటిలో సమావేశమై అదే రోజు రాత్రి యొక్క ఆంధ్ర జనసంఘం అనే సంఘాన్ని పదకొండు మంది సభ్యులు కలిసి పదకొండు మంది సభ్యుల సభ్యుల స్థాపించారు ఆంధ్ర జన సంఘం అనే సంస్థను నవంబర్ పన్నెండో తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం సంవత్సరం ఆ రాత్రి పదకొండు మంది సభ్యులు కలిసి ఆంధ్ర జన సంఘాన్ని స్థాపించడం జరిగింది ఈ విధంగా ఆంధ్ర జన సంఘం అనేది స్థాపించబడింది అంటే తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడడానికి కొరకు ఇది ఏర్పాటైంది సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు తేదీన ఆంధ్ర జన సంఘం ప్రథమ సమావేశం హైదరాబాద్లోని రెడ్డి హాస్టల్లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించిన వాడు కొండా వెంకటరంగారెడ్డి ఈ సమావేశానికి కార్యదర్శి మాడపాటి హనుమంతరావు ఈ సమావేశంలో ఈ ఆంధ్ర జన సంఘం తన పేరును నిజాం ఆంధ్ర జన సంఘంగా మార్చుకున్నది తర్వాత మనకు నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం కూడా తర్వాత కాలంలో ఏర్పడింది నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం ఎందుకు ఏర్పడింది అనే విషయానికి వస్తే ఆంధ్ర జన సంఘం ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో ఇమీడియట్గా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అనేక పోటీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి వీళ్ళని చూసి అనేక తెలుగు సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి అనేక తెలుగు సంస్థలు ఆ తెలంగాణలో ఏర్పడ్డాయి ఈ సంస్థలను అన్నింటిని కూడా ఐక్యం చేసే ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థలు అన్నింటిని కూడా ఐక్యం చేసే ఉద్దేశంతో లక్ష్యంతో పంతొమ్మిది సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటో తేదీన హనుమకొండలో ఒక సభ జరిగింది హనుమకొండలో సమావేశమైన ఈ వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు అనేక సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఆంధ్ర నిజాం ఆంధ్ర జన సంఘం చూసి అనేక పోటీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఈ పోటీ సంస్థలు ఈ పోటీ సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఈ పోటీ సంస్థలను ఏర్పడ్డ క్రమంలో మరి వీటిని పరిష్కరించాలి ఈ సంస్థల అన్నింటిని లక్ష్య ఈ సంస్థల అన్నింటిని కలపాలి ఐక్యం చేయాలనే లక్ష్యంతో హనుమకొండలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడో సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఒకటి తేదీన ఈ యొక్క ఈ సంస్థలన్నీ కూడా సమావేశమై నిజాం నిజాం జన కేంద్ర సంఘం అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది నిజాం జన కేంద్ర సంఘం నిజాం రాష్ట్ర నిజాం రాష్ట్ర జన కేంద్ర సంఘం అనే సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది